Good morning, students. We have real analysis, la, derivatives. In the topic, we have discussed the previous video. In the previous video, we have discussed the f and r function. That is the derivative at x0. That is the derivative. That is the derivability or differentiability at a point x0. This is what we have discussed. What is the derivative of f and r function? That is the domain of i. Then, in the function, we have to say the derivative of x0. We have to say the derivative of x0. That is the derivative of x0. I in the domain நாம் சூச் பண்டும் தேன் இதுக்கு கரச்பாண்டிங்க G இன்னுறு function நாம் define பண்டும் அதனுடிய domain எப்படி நாம் சூச் பண்டும் I till the X0 அதால் I இங்கு இந்த interval X0 இந்த point விட்டுடும் மத்த point G இந்த function நாம் define பண்டும் எப்படி define பண்டும் G of X is equal to F of X minus F of X0 divided by X minus X0 இதுக்கான limit நாம் calculate பண்டும் அந்த X0 இங்கு point calculate பண்டும்து limit exist ஆகுது அப்பின் சொன்ன given function F நாம் என்ன சொல்லாம் derivable at X0 என்ன சொல்லாம் இதுலாம் நாம் previous video நாம் discuss பண்ணிருக்கும் அதாது limits X tends to X0 G of X is equal to limits X tends to X0 F of X minus F of X0 divided by X minus X0 இதுன்னுடைய limit value நமக்கு exist ஆகுது finite அப்படின் சொன்ன அதுதான் நம் F' of X0 அப்படின் நாம் மார்ப் பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு இதான் பிரிவேச் விடியும் நாம் discuss பண்ணிருக்கும் இப்போ நம்ம் limit value மட்டு நம்மாக கண்டிசிரும் பண்ணிலாம் அதாது ஒரு functionக்கு limit exist ஆகுது அப்படின் சொல்லாம் நாம் என்ன சொல்லுவோம் அதனுடைய left side limit அதாது எந்த pointல நம்ம் limit calculate பண்ணிரும் அந்த pointல left side limit நம்ம calculate பண்ணும் next right side limit நம்ம calculate பண்ணும் அந்த two values நமக்கு equal ஆருக்கும் இல்லையா அதாது left side limit நம் எப்படி calculate பண்ணும் limit x tends to x0 minus 0 g of x இல்லையா இதனுடைய value நம்ம calculate பண்ணும் next limit x tends to x0 plus 0 அதாது x0 இக்கு right side limit g of x இந்த two values நமக்கு exist ஆகுனும் இந்து equal ஆருக்கும் equal ஆருந்துதுன் சொன்னா x0 இக்கு அந்த pointல g of x இக்கு limit exist ஆகுது அப்படின் அருத்தும் நம்ம இங்க என்ன சொன்னோ இந்த function இக்கு limit exist ஆனா அதுதான் derivative of f அப்படின் நம்ம சொல்லும் இல்லையா அப்பு இந்த limit நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணலா left side limit limit x tends to x0 minus 0 f of x minus f of x0 divided by x minus x0 which is equal to limit x tends to x0 plus 0 f of x minus f of x0 divided by x minus x0 இது left hand derivative of f at x0 இதான் நம்மா previous video நாம் பாத்திருக்கும் எப்படி நாம் denote பண்ணுமோ L of f dash of x0 which is equal to இது right hand derivative of f at x0 அப்படி நாம் சொல்லும் அதாது g நுடைய limit நாம் என்ன சொல்லாம் right side limit வந்து f நுடைய right hand derivative அப்பாது நாம் எப்படி மார்க் பண்ணுமோ R of f dash of x0 இப்பு இந்த two value வாது limit exist ஆகுனும் equal ஆருக்குனும் அப்படி அதுக்கான meaning என்ன அப்படின் சொன்னா இந்த two function உன்னுடைய derivative வாது f நுடைய derivative left derivative exist ஆகுனும் right hand derivative exist ஆகுனும் இந்து equal ஆருக்குனும் இப்பி exist ஆகுதனா f and the function derivable at x0 அப்படி நம்ம சொல்லாம் அதாது problem நம்ம போடும் போடும் இந்த concept தான் நம்ம use பண்ணும் அதாது left hand derivative நம்ம calculate பண்ணும் right hand derivative calculate பண்ணும் x0 இங்கு நான் தப்பாயின்ல இந்த two values உன் equal இருந்துதுன் சொன்ன அது நான் அந்த pointல f வந்து derivable அப்படி நம்ம சொல்லும் common value நம்ம எப்படி denote பண்ணும் அப்படி சொன்ன Mile . If f is derivable at each point of i, அதாது x0 இங்கு அந்த pointல் இல்லாம் மத்த எல்லா pointலிமே, இந்த i இங்கு இன்றவல்ல உள்ள எல்லா pointலிமே f derivableா இருந்துத்து அப்படின் சொன்னா, then f is said to be derivable on open interval i. அந்த open interval i புல்லாவி f என்ன சொல்லாம் நம்ம derivable, அப்படின் நம்ம சொல்லாம். சரிங்கள் நான் நம்ம நோட் பண்ணலாம். i is an interval, நம்ம i choose பண்ணிருக்கும் interval, அது நம்ம எப்படியிலாம் choose பண்ணலாம் அப்படியிருக்கும் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். இது வருக்கு நம்ம open interval தான் discuss பண்ணிருக்கும். அந்த open interval வந்து இந்த 4 intervalsல இதாது ஒரு interval இருக்கலாம். First interval வந்து open interval ஏக்கமாவி, second interval open interval minus infinity கமாவி, third option வந்து நமக்கு a கமா infinity, last interval வந்து minus infinity கமா infinity. இந்த 4 intervalsல எந்த interval நம்ம choose பண்ணாலும் at x0 belongs to open interval i நம்ம் பச்சு discuss பண்ணும் next f is derivable on open interval i 
அதாவது ஓப்பன் இன்டர்வல் ஐயில் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் எஃப் டெரிவபிள்னு சொல்லலாம் எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐந்து அந்த இன்டர்வலில் உள்ள ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெரிவபிளாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எஃப் இஸ் டெரிவபிள் ஆன் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஐ இந்த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கமா அப்படி இப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இன்டர்வலில் எஃப் டெரிவபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ கண்டிஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் எஃப் அதாவது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா எஃப் இஸ் டெரிவபிள் ஆன் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏக்கமாவி அதாவது ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏக்கமாவியில் டெரிவபிள் நம்ம எப்போ சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுவரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இல்லையா இப்போ அந்த கண்டிஷனை எஃப் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் செகண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எஃப் இஸ் டெரிவபிள் at left end point at a a endra inda point la derivable a irukano and third condition enna appdin sonna f is derivable at right end point b b endra anda point la derivable a irukano appo inda two condition enna abingiradha nam inge paakalam adhaadhu a endra inda left end point la adhaadhu f endra function enga define pandranga closed interval a comma b la define pandranga இப்போ க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கமா பியே நம்ம எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்ற பாயிண்ட் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் பின்ற பாயிண்ட் இங்கே இருக்கிறதா நம்ம எடுத்துக்கலாம் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கமா பி இப்போ என் பிட்வீன் பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ லெஃப்ட் என் பாயிண்ட் ஏ இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்டில் எஃப் டெரிவபிள் நம்ம சொல்லலாம் எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏக்கு ரைட் சைடில் உள்ள பாயிண்ட்ஸில் நமக்கு டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதாவது ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதாவது லெஃப்ட் என் பாயிண்ட் ஏ இந்த பாயிண்டில் ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதாவது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இந்த வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அண்ட் ஃபைனைட்டாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன எஃப் இஸ் டெரிவபிள் அட் பின்னு நம்ம சொல்லணும் அதாவது இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலும் எஃப் இஸ் டெரிவபிள் அட் ஏ அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது எஃப் இஸ் டெரிவபிள் அட் ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது லெஃப்ட் எண்ட் பாயிண்ட்டில் நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் தென் எஃப் இஸ் டெரிவபிள் அட் ஏன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் நம்ம பார்க்கலாம் தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன பின்ற அந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம டெரிவபிள்னு சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் பிக்கு லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் எஃபுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதாவது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு பி மைனஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் பி டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் பி இதனுடைய லிமிட் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அண்ட் ஃபைனைட்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா எஃப் இஸ் டெரிவபிள் அட் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது பிங்கிறது ரைட் என் பாயிண்ட்டு ரைட் என் என் பாயிண்ட்டு அந்த பாயிண்ட்டில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா எஃப் இஸ் டெரிவபிள் அட் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது எஃப் வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கமா பியில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணும் பொழுது ஏ பிக்கு லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு டெரிவேட்டிவ் எஃபுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா எஃப் இஸ் டெரிவபிள் அட் பின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இந்த த்ரீ கண்டிஷன்ஸையும் எஃப் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் பொழுது எஃப் இஸ் டெரிவபிள் ஆன் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஏக்கமா பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இதுதான் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் நோட்ஸ் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் கவனிங்க டெரிவபிலிட்டி ஆன் த க்ளோஸ் இன்டர்வல் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கமா பி லெட் எஃப் பி டிஃபைன்ட் ஆன் த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஏக்கமா பி If limit extends to a plus 0, f of x minus f of a divided by x minus a exists and is finite. That is, the value exists and is finite. Then it is denoted by f dash of a. If it exists, we will denote it by f dash of a. And f is said to be set to be derivable at extends to a plus 0, f of x minus f of a divided by x minus a exists. That is, the value exists and is finite. 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 If limit extends to b minus 0, f of x minus f of b divided by x minus b exists and is finite. That is, the left, left hand derivative. b into the other point, f of left hand derivative exists and finite. Then it is denoted by f dash of b. This is the value we can denote by f dash of b. And f is said to be derivable at x is equal to b. Now, if we can satisfy this condition, f is derivable at x is equal to b. That is, f is said to be derivable at the right hand end point b. If it is derivable from the left at x is equal to b. That is, b is on the right, right hand end point, like f is derivable, we will say. If we say that, if it is derivable from the left at x is equal to b. That is, b is on the point, like left hand derivative exists. That is, we will say that f is derivable at b. Next, if f is derivable on open interval a comma b and also at the end points a and
இப்போ ஐ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருந்ததுன்னா அதாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட்லேயாவது எஃப் டெரிவபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எஃப் டேஷ்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதாவது எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் டெரிவபிளோ அந்தந்த பாயிண்ட்லலாம் நம்ம எஃப் என்ன நம்ம நான் நோட் பண்ணலாம் டெரிவேட்டிவ் எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் எஃப் டேஷ் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு எஃப் டேஷ்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அதனுடைய டொமைன் என்னவாக இருக்கும் நமக்கு ஐ ஒன் அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ஐ ஒன்ற டொமைனில் உள்ள ஒரு பாயிண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் நாட்டுங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஐ ஒனில் இப்போ இந்த எக்ஸ் நாட்டுங்கிற பாயிண்டில் நமக்கு எஃப் எஃப் டேஷ் வந்து டெரிவபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அதை எப்படி மார்க் பண்ணலாம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் த ஹோல் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அதாவது எஃப் டேஷுக்கு டெரிவே டெரிவேட்டிவ் எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எக்ஸ் நாட்டுங்கிற அந்த பாயிண்டில் அப்படி இல்லைனா எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணலாம் இது அப்படின்னு சொன்னால் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்படி எக் இந்த வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்போது எஃப் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எஃப்க்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸ் நாட்டுங்கிற அந்த பாயிண்டில் இப்போ இதே போல் எக்ஸ் நாட்டுங்கிற பாயிண்ட் மட்டும் இல்லை இதை போல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்டையும் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஐ டூ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இப்போ ஐ டூன் மார்க் பண்ணும்போது ஐ டூ நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது நாட் ஈக்குவல் டு எம்டினா என்ன அர்த்தம் சில பாயிண்ட்ஸில் நமக்கு எஃப்க்கு செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்ஸில் தான் நம்ம ஐ டூ நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் அது நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருக்கும்போது நமக்கு எஃப் டேப் எஃப் டபுள் டேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதனுடைய டொமைன் என்னவாக இருக்கும் ஐ டூவாக இருக்கும் இதே போல் நமக்கு என்ன பண்ணலாம் எஃப்க்கு ஹையர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிகிட்டே போகலாம் அண்ட் ஸோ ஆன் நமக்கு எந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதனுடைய டொமைன் என்னவாக இருக்கும் ஐ என்னாக இருக்கும் இப்போ எந்த டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக எஃப் ஃபோர் என் மைனஸ் ஒன் டு டெரிவேட்டிவ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதனுடைய டொமைன் என்னவாக இருக்கணும் ஐ என் மைனஸ் ஒன்னா நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதாவது ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ்லேயாவது என் மைனஸ் ஒன் டு டெரிவேட்டிவ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அந்த பாயிண்ட்ஸில் தான் நம்ம ஐ என் மைனஸ் ஒன்னு மார்க் பண்ணுவோம் தென் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு எந்த டெரிவேட்டிவ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் இப்போ இதை நம்ம இங்கே நோட்ஸாக மார்க் பண்ணியிருக்கோம் கவனிங்க டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் எஃப் நம்ம பார்க்கலாம் லெட் எஃப்பி எஃப் ஃபங்க்ஷன் ஹூஸ் டொமைன் ஈஸ் அண்ட் இன்டர்வல் ஐ எஃப்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதனுடைய டொமைன் எப்படி சூஸ் பண்ணுறோம் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஃப் ஐ ஒன் பி த செட் ஆஃப் ஆல் தோஸ் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஐ அட் விச் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் அதாவது ஐ ஒன்ங்கிறது என்னது செட் ஆஃப் ஆல் தோஸ் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஐ ஐயில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் அட் விச் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் எந்தெந்த பாயிண்ட்லலாம் எஃப் டேஷ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் இதில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஐ ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இஃப் ஐ ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி இப்போ ஐ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருந்தால் தென் வி கெட் அனதர் ஃபங்க்ஷன் எஃப் டேஷ் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருக்கும்போது எஃப் டேஷ்ங்கிற இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டொமைன் என்னவாக இருக்கும் ஐ ஒன்னாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எஃப் டேஷ் இஸ் செட் டு பி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ டினோட்டட் பை டிஎஃப் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப்னு நம்ம சொல்லலாம் எஃப் டேஷை அது எப்படி டினோட் பண்ணலாம் நம்ம டிஎஃப் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இஃப் எக்ஸ் நாட் பி எனி பாயிண்ட் ஆஃப் த டொமைன் ஆஃப் எஃப் டேஷ் டொமைன் ஆஃப் எஃப் டேஷ்னா என்ன எஃப் டேஷனுடைய டொமைன் என்ன சொன்னோம் நம்ம ஐ ஒன் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதில் வந்து எக்ஸ் நாட்டுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இஃப் த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் எக்ஸிஸ்ட் அட் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் நாட்டுங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் எஃப் டேஷுக்கான டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் தென் எஃப் இஸ் செட் டு ஹேவ் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் நாட்டுங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் எஃப்க்கு செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அதாவது எக்ஸ் நாட்டுங்கிற பாயிண்ட்டில் எஃப் டேஷுக்கு டெரிவேட்டிவ் இருந்ததுன்னு சொன்னால் தென் எஃப்க்கு அந்த எக்ஸ் நாட்டுங்கிற பாயிண்ட்டில் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் இஸ் டினோட்டட் பை எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஆர் எஃப் டேஷ் த ஹோல் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ எக்ஸ் நாட்டுங்கிற அந்த பாயிண்ட் மட்டும் இல்லை அதே போல் உள்ள மற்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஐ டூ அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது இஃப் ஐ டூ பி த செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் நாட் அட்